ஹேண்ட் எடுக்கும்போது எடுத்துக்கலாம் என்ன ஒரு பொருத்தம் பாருங்கள் அடுத்தவருக்கு உதவ வேண்டும் இது ஆண்டவன் கட்டளை அதை அதற்காகவே ஏற்படுத்தியது இந்த அறக்கட்டளை என வாழும் கலைமாமணி ஜே பாலசுமணியன் அவர்களை வருக தித்திக்கும் தலைமை உரையை தருக எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப நல்ல நாள் நான் ரொம்ப நேர்ந்து போயிட்டேன் இன்னைக்கு ஏன்னா டெல்லி கணேஷ் அவர்கள் என்ன வந்து அவர் எழுதுற புத்தகத்தை வந்து நீங்களா வெளியிட்டோம் அப்படின்னு அவருக்கு சொன்னதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையா பெருமையா இருக்கு எனக்கு இது ரொம்ப அவருக்கு எவ்வளவு நன்றி கொண்டு பிடிக்கன்னு தெரியல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இருந்தாலும் என்னவோ தேர்ந்தெடுத்து நீங்க தான் அதை வெளியிடணும் அப்படின்னு சொன்னதுல அதுக்கு அவருக்கு நான் நன்றியை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் மேடையில் இருக்கும் தமிழ் திரைப்பட உலகின் ஜாம்பவான்கள் இயக்குநர்கள் திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களே திரு சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்களே திரு லிங்கு சுவாமி அவர்களே இந்த நூலை பதிப்பித்த கிளாசிக் பவுண்டேஷன் திரு சாதிக் பாட்ஷா அவர்களே கேலக்சி ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதுபோல் அரங்கில் திரைத்துறையில் உள்ள பலர் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை முதலில் பதிவு செய்கிறேன் டெல்லி கணேஷார் பத்தி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து சுமார ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு இருபது வருஷமா தெரிய எடுக்கிறது எங்க வீட்டுல வந்து ஒரு தடவை தனிமா இருக்கிற காமெடி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் எங்க குடும்பத்தை எல்லாரையும் அழைச்சு ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் கூட்டேன் நடிக்காது <laughs> அந்த அளவுக்கு அவர் நடிப்பு துறையிலே இவ்வளவு ஒரு மாபெரும் மேதையாக வந்திருக்கிறதா சொல்லணும் அது எப்படி நான் நடிப்பு துறையில் அவர் பெரிய வல்லுநர் எப்படி சொல்றது எனக்கு தெரியல அந்த அளவுல அவர் வந்து இன்னைக்கு டெல்லி கண்டிஷன் எங்க போனாலும் நான் அவரோட உரத்த சிந்தனை மூலியமா பாரதியார் விளையாட்டுல அவரோட நிறைய டிராவல் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் அங்கெல்லாம் போயிருக்கேன் அவர் போனா இவர் வரா கூட்டம் வரும் கண்ணாபுரியார் கூட்டம் வரும் இவரை பார்க்கணும் நல்லா கூட்டம் வருவோம் அந்த அளவுக்கு கோயிலுக்கு போனா கூட விட மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பேரு புகழும் பெற்ற ஒரு தடம் இல்லாத ஒரு நல்ல மனிதர் மா மனிதர் அவர் வந்து முதல்ல வந்து பிள்ளையார் சொல்லி ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் இருந்து குமுதத்தை எழுதி எழுதியிருக்காரு நிறைய இந்த வந்து அதெல்லாம் கன்சாலிடேட் பண்ணி இந்த டெல்லி தர்பார் நூலடிக்கு எம்எல்ஏமா இன்னைக்கு வெளியிட்டு இருக்கிறோம் இது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் திருப்தியா இருக்க இருக்கு ஒன்னே வாங்க ஒரு எனக்கு எழுத்து எழுதுன்னு சொல்லுவோம் கல்விக்கு தான் எல்லாரும் படம் ரொம்ப மெடிக்கலுக்கு இவர் அந்த மாதிரி போய் தானே ஒரு ஒரு படி தங்கிட்டு வேலை பண்ற காப்பாத்துறோங்கிற அளவுல ஒரு மனித நேயம் பாருங்க அவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்க இங்க வருகை புரிந்திருக்கும் மனவின் மீதும் நாம் எல்லோருக்கும் பொதுவான ஏக இறைவனும் சாந்தியும் சமாதானமும் அவனுடைய பேரருளும் பெரும் கருணையும் என்றென்றும் நிழுங்கட்டமாக பிரார்த்தனையுடைய என்னுடைய வார்த்தையை திரும்புகிறேன் வையத்து தலைமை கோள் என்ற பாரதியின் வரிகளுக்கு ஏற்ப விழாவை தலைமை ஏற்று இந்நூலை வெளியிட்டு வாழ்த்துகளை வழங்கிய கலைமாமணி சே பாலசுப்ரமணி ஐயாவுக்கு கிளாசிக் பாத கிளாசிக் பதிப்பகம் சார்பாகவும் என்னுடைய நன்றியையும் அன்பையும் வெளிப்படுத்துகிறேன் அவை சண்முகி நாட்டாமை தசாவாரதம் படையப்பா போன்ற காலத்தை வென்ற திரை உலகின் சிலை காவியங்களை தந்தவர் மரியாதைக்குரிய கே எஸ் ரவிக்குமார் இயக்குனர் அவர்கள் குடும்பத்தோடு தேட்டருக்கு சென்று புதுகலமாக திரைப்படம் பார்த்து திரும்புவதற்கான உத்தரவாதம் தந்த படங்களை அள்ளி கொடுத்த மாபெரும் இயக்குனர் திரைக்கதை ஆசிரியர் தயாரிப்பாளர் மிகச்சிறந்த நடிகர் என்று சகலகலா வல்லவராக 
திரையுலகுக்கு ஆளுமை செய்து வரும் கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களுக்கு இந்நூல் வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்தமைக்காக எல்லோரும் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் எங்களோட அன்பையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பாஷா என்னும் ஒளிவட்டத்தை தமிழ் திரையுலகிற்கு உருவாக்கிய போட்டதற்குரிய புகழ்பெற்ற இந்திய திரைப்பட இயக்குனர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்களுக்கு தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஹிந்தி பன்மொழியிலும் திரையுலக ஜாம்புவானாக முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கொடி கட்டி நாட்டி வருகிறார் என்கிறார் என்ற சூப்பர் ஸ்டாரின் செல்ல இயக்குநராக சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்கள் அண்ணாமலை வீரா பாஷா என அவருடன் இணைந்து பணியாற்றிய வசைகள் நெஞ்சால் நெஞ்சங்களை கொள்ளை கொண்டவர் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் கதாசிரியர் வெள்ளித்திரையிலும் சரி சின்னத்திரையிலும் சரி காலாண்டு நூற்றாண்டுகளாக அசாக மனிதராக சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்கள் திகழ்ந்து வருகிறார் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாகும் எத்தனை சிறப்பு மிக்க மாபெரும் இயக்குனர் இந்த விழா வேடையில் சிறப்பித்து வந்தமைக்கு கிளாசிக் பதிப்பகம் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் அன்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தமிழ் திரையுலகில் சண்டை கோழி அஞ்சான் பீமா ரன் போன்ற மிகச்சிறந்த வெற்றி படங்களை தமிழ் சினிமாவுக்கு மனதில் நீங்காத இடம் கொடுத்தவர் மரியாதைக்குரிய திரைப்பட இயக்குனர் லிங்குசாமி அவர்கள் திரைப்பட இயக்குனர் திரைப்பட கதாசிரியர் தயாரிப்பாளர் என்று பன்முகம் ஆற்றல் மிக்க வல்லவராக வரும் வரும் மரியாதைக்குரிய திரைப்பட இயக்குனர் லிங்குசாமி அவர்கள் எங்கள் நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கு மேடைக்கு வந்து சிறப்பு எங்களது நஞ்சான்ற நன்றிகளையும் அன்பையும் வெளிப்படுத்துகிறேன் இந்த கதை இந்த புத்தகம் வந்து எப்படி உருவாச்சுன்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஐயா அஞ்சு நிமிஷம் தான் பேச சொல்லியிருக்காரு அது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல பேச வேணான்ட்டாரு எப்படி ஆல்ரெடி ரெண்டு நிமிஷம் முடிஞ்சு போச்சு அதாவது சித்ராமணி சார் வந்து கும்பதத்துல இந்த தொடர் வந்து கும்போது சித்ராமணி சார் கேட்டேன் சார் இந்த தொடர் நல்லா இருக்கு ஐயா கிட்ட கேளுங்க இது கொஞ்சம் புத்தகம் ஆக்கலாமா என்ன ஏது அப்படின்ட்டு இது குமுதத்துல வரும்போது லட்சக்கணக்கான மக்கள் வாசிச்சு ஐயாக்கு போன்ல பேசியிருக்காங்க நேரடி அதாவது இவ்வளவு பெரிய ஆக்டர்ஸ் வந்து நீங்க எந்த நேரத்துல போன் பண்ணாலும் எடுக்கிறார் அதாவது காலையில நீங்க அஞ்சு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு நாங்க எழுந்துப்போம் எழுந்துட்டு ஐயா என்ன பண்ணலாம் அடுத்தது அப்படின்னு இந்த புத்தகத்துக்காக என்ன பண்ணலாம்னு கேட்கும்போது போன் பண்ணி பேசுவார் தம்பி நான் டேக்கு போறேன் போயிட்டு வந்து பத்து மணிக்கு கூப்பிடுறேன் கரெக்டா பத்து மணிக்கு போன் வரும் அது மாதிரி அவரு சிதாமணி சார் கிட்ட கேட்டும் போது சரி நான் சொல்லி பாக்குறேன் ஐயா கிட்ட பேசி பாக்குறேன் என்ன சொல்றாரு பாப்போம் அப்படின்ட்டு இதே மாதிரி கொரோனா டைம்ல சிதாமணி சார் அவர் நம்புறோம் அவரும் போன் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஐயா கிட்ட சொல்லிட்டோம் நீங்க ஏழு மணிக்கு அவர் உங்களை வீட்டுல கூப்பிடுறாரு அப்ப காலையில சொன்னாங்க இது மாதிரி அப்படின்னு அப்ப ஐயாவை பாக்குறதுக்கு எப்படி போனோம் அப்படின்றது என்ன என்ன பதிப்பதுல சிறந்த பதி புத்தகம் வெளியீட்டுல ஒரு நூல் வந்து காலம் போற்றும் கலாம் என்று ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகம் வந்து எனக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்த புத்தகம் இன்னைக்கு பத்தாயிரம் பிரிதிகள் அதாவது பத்தாயிரம் பிரிதிகளுக்கு மேல விற்பனையான புத்தகம் அது அந்த புத்தகத்தோட போய் பார்த்தேன் ஐயா இது மாதிரி நாங்கள் போட்ட வெளியீடுகள் எங்க பதிப்பகத்துல கொண்டு வரணும் நீங்க கொஞ்சம் உதவி புரிந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அப்ப ஐயா கேட்டாரு உங்களால என்ன தர முடியும் அப்படின்ட்டு என்னால ஒன்னும் தர முடியாதுங்க அப்படின்ட்டு அப்ப என்ன ஒரே வார்த்தை சொன்னாருன்னா உன்னோட நான் நல்லா இருக்கேன் நீ இந்த புத்தகத்தை போட்டுக்க இதுல வர லாபத்தை நீ எடுத்துக்க வேற எதுவுமே சொல்லு உன்னோட ஒரு பதிப்பாளர் கூட நான் நல்லா இருக்கேன் இந்த புத்தகத்தை நீ போட்டு வெளியீடு கொண்டு வா நல்ல முறையில கொண்டு வா அப்படின்னா இது வரையும் அந்த புத்தகத்துக்காக நான் இன்ச்சு இன்ச்சா வந்து அவரண்ட ரெண்டு வருஷமா பேசி ரெண்டு வருஷமா இந்த புத்தகம் வரதுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அப்ப டெய்லி போன் பண்ணும் போது அவர் என்ன சொன்னாரு என்னப்பா தொடர்ந்து டெல்லிய போன் பண்ணிட்டே இருக்கே அப்படின்னு இருந்தார் டெல்லிய உடுறதா இல்லையா அப்படின்னாரு ஐயா தமிழனுக்கு வேலை டெல்லிய பிடிக்கிறது தானேயா நாங்க டெல்லிய பிடிச்சிடும் ஐயா ஐ மீன் டெல்லி தர்பாரை சொல்ல வரேங்க இந்த நூலை கொண்டு வரணும்ட்டு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தேன் அதாவது இதுல வந்து ஸ்டார்டிங் ஒரு வேலை செய்த சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ்ல இருந்து அவருடைய மேனேஜர் பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவத்தை அப்படியே கொண்டு வந்திருக்காரு சத்யராஜ் சார் வந்து பொள்ளாச்சியில ஒரு ஷூட்டிங்ல ஸ்பாட்ல இருக்கும் போது இவருடைய உதவியாளருக்கு மிஸ்ஸஸ்க்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லை அப்படின்ட்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு 
இவரண்ட காசு இல்ல நீங்க கடனா கொடுங்க நான் சென்னைக்கு வந்தவனும் கொடுக்குறேன் செவன்டிஸ் எயிட்டிஸ்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைம்ல இந்த ஜிபே போன் பே எதுவுமே கிடையாது இந்த நேர்ல தான் கொடுத்தாங்க அவர் சத்யராஜ் ஐயா வந்து கொடுத்து இவர் அண்ணன் வந்து அதை வாங்கி கொடுத்துருக்கார் அவ்வளோ வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார் கண்டிப்பா ஒரு ஒரு திரையுலகிலையும் இருக்கணும் சரி இன்னைக்கு இசை துறையிலையும் சரி எல்லா துறையிலையும் சரி இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கணும் அவருடைய கஷ்டன்றது இன்னும் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்காருன்றது இந்த புத்தகம் வழியா எல்லாருக்கும் ஞாபகப்படுத்திருக்கார் அதனால இந்த புத்தகம் வர்றதுக்கு காரணமா இருந்த சித்ராமணி சாருக்கும் போட்டோகிராஃபர் இந்த இந்த புத்தகத்துல இருக்க போட்டோகிராஃபர் நானும் சாருக்கும் நன்றியா சொல்லிக்கிறேன் இந்த பதிப்பு துறையில வந்திருக்க நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் மூத்த பதிப்பாளர்லாம் வந்திருக்காங்க அதாவது அறுபது வருஷம் பதிப்பு துறையில சாதனை படிவங்கெல்லாம் அங்கே இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்திருக்க இந்த வைரவண்ணா வந்திருக்காங்க இந்திய படை அதாவது பப்பாசியுடைய தலைவர் அவர் அவர் வந்திருக்காரு சென்னை சென்னை புத்த கண்காட்சி நடத்துறது அவருடைய தலைமையில தான் செக்ரட்டரி எல்லாம் வந்திருக்காங்க நம்ம அருணோதயம் பதிப்பகம் புதல்வர் வந்திருக்காரு நம்ம சோமண்ணா வந்திருக்காங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க பதிப்பு துறையில இருக்க ஜாம்பவான்கள்லாம் வந்திருக்காங்க இங்க அதனால இந்த புத்தகம் வர்றதுக்கு வெளியிட்டதுக்கு ஐயாக்கு இந்த நேரத்துல நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அதே நேரம் என் குடும்பத்தாருக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் இங்க வந்த அனைவருக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் வாய்ப்பு அனைத்த அனைவருக்கும் நன்றியை சொல்லி அந்த இறைவனுக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் புகழ் அனைத்தும் இறைவனுக்கு நன்றி 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 பதிப்பகம் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொண்டிருக்கிறேன் தனது தாயாருக்கு வாழ்க்கை சரிதத்தை சமர்ப்பணம் செய்த தனி மனித தனி மர தோப்புக்காரர் சாவித்ரி பவுண்டேஷன் நிறுவனத்தின் கலைமாமணி ஆடிட்டர் ஜே பி என்கிற ஜே பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் தான் இன்றைய முழு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடும் விழா தலைமை ஏற்று டெல்லி தர்பார் நூலனை வெளியிட்டு வாழ்த்துறை வழங்க உள்ளார் அவரை உங்கள் அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என்ற வரவேற்பதில் மிகுந்த உபயோகிக்கும் இன்றைய கதாநாயகர் பத்தமடைக்காரர் பத்தரை மாற்று தங்கம் குணச்சித்திர நாயகன் தனது வாழ்க்கை சரிதத்தை ஏற்கனவே பிள்ளையார் சூழி போட்டு தொடங்கி வெளியிட்டார் தட்சிண பாரத நாடக சபாக்காரர் டெல்லியின் சினி சரிதம் இன்று டெல்லி தர்பார் என்ற மெகா சரிதமாக தனது நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டு கால அனுபவங்களை வெளியிட உள்ளார் மைக்கேல் மதன காமராஜன் ஆகா சிந்து பைரவி நாயகன் ராகவேந்திரா உபய் சண்முகி தெனாலி என்று எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரவிக்குமார் சார் பேசினது பிறகு என்ன கூப்பிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு அற்புதமா பேசுறாங்க சார் அவருக்கு அப்புறமா என்ன கூப்பிடுவீங்க நான் மிகவும் மதிக்கிற இரண்டு இயக்குநர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் பத்தி எங்க டிஸ்கஷன்ல சொன்ன வந்தவுடனே ஒரு பெரிய ஒரு விவாதமே ஓடிட்டே இருக்கும் ரெண்டு பேரும் யாரா பெஸ்ட் டேரக்டர் நான் ரசிச்சு பாத்துட்டே இருப்பேன் என்ன ரெண்டு பேருமே பெஸ்ட் டேரக்டர் தான் பெரிய டேரக்டர்ஸ் தான் அதனால வந்து யாரா ஒருத்தர் எடுத்து வைப்பா சத்தியா இன்னொருத்தர் சொல்லுவான் ஏன் புரியாத புதிர் இவர் ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சு அவருடைய படத்தை மாத்தி மாத்தி எடுத்து வச்சுட்டே இருப்பாங்க மாபெரும் இயக்குநர்கள் அந்த கமல் ரஜி சார ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய தகுதி வந்து கேரக்டர்ஸ்லயே இருக்கும் ரெண்டு பேர்த்தையும் அவ்வளவு உயர்ந்த தகுதியான அந்த மெஜஸ்டிக்கான எல்லா அம்சமும் உள்ளவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்களோட இந்த விழாவில் கலந்துகிட்டது ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ஸ்ரீடா ட்ரை பண்ணிருக்கேன் சுரேஷ் தான் சார்ட்ட கதை சொல்லி படம் பண்றதுக்காக கமல் சார்க்கு ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன் தெனாலிக்கு முன்னாடி ரவிக்குமார் சார்ட்ட நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் ரெண்டு இயக்குநர்கள் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியை பத்தி பாலசுப்ரமணி சார் வந்து இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஒரு தடவை அலுவலகத்துக்கு வந்து டெல்லி கணேஷ் சார் வந்திருந்தார் அவர் வந்தார்னா டைம் போறதே தெரியாது அவங்க வந்து அப்ப வந்துட்டு அவங்க பேசின பல இன்சிடென்ட்ஸ் இந்த புக்கில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நிறைய சொல்லியிருக்காரு அதுல பர்டிகுலரா சிந்து பயிர்ல வந்து ஷூட்டிங் எல்லாம் போயிட்டே இருக்கு அப்ப வந்து இவர் மிருதங்கம் வாசிக்கிறவர் இருக்கிறதுனால எல்லாம் ஸ்டார்ட் போயிட்டு இருக்கு பைனல் நம்மளுக்கா எடுக்க போறாங்க சொல்லி ரொம்ப ப்ரிப்பேர் ஆகி அதுக்கான ஒரு ரெடி ஆகிட்டே இருந்தாராம் அது வந்து எப்படின்னா அவர் ஜேகேபி வந்து மீண்டு வந்து மறுபடியும் கட் வந்த பாடுற அந்த தருணம் கடைசியா அவருக்கு ஷார்ட் அப்போ இவர் ரெடி ஆகி பக்கவா இருந்தப்போ கேமராமேன் வந்து இவருக்கு வந்து இந்த மிருதங்கம் வாசிக்கிற மாதிரி ஒரு புல் ஷார்ட் ஃபுல்லா ஒரு ஷார்ட் பிளான் பண்ணிருக்காரு அப்போ பாலச்சந்த் சார் வந்துட்டு ரியாக்சன் மட்டும்தான் முக்கியம் டெல்லி வந்து அவர் திரும்பி வந்துட்டாங்க அந்த பெருமிதம் தான் தேவையா ஒழிய அந்த எப்படி வாசிக்கிறாங்க விஷயம் இல்ல சொல்லிட்டு க்ளோஸ் ஒன்னு வச்சாரும் அந்த ரியாக்சன் இன்னைக்கு நம்ம மைண்ட்ல இருக்கு 
அந்த படத்துல வந்து அந்த படம் மட்டும் இல்ல நான் வந்து இவரை ஃபாலோ பண்ணது வந்து எத்தனை படங்கள் நாயகன் வாய திறக்கலையே நகர அந்த சீனா இருக்கட்டும் நாலு வாங்குறோம் நாலுன்னா ஆகட்டும் அந்த சீன் எல்லாம் என்னன்னா அது கேமரா வச்சுட்டு நம்ம போயிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மிக முக்கியமான பெரிய நடிகர்களுக்கு தான் இப்ப ஆகா பார்த்தோம் சிங்கிள் ஷாட் யார நம்பி வைக்க முடியும் சிங்கிள் ஷாட் சொல்லுங்க நம்ம ரவிக்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி சொல்லி கொடுக்க முடியாது ஓரளவு சொல்லலாம் அந்த கேரக்டர் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அது உயிர் கொடுக்கறதுங்கிறது அவங்க கையில தான் அது வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாடி லாங்குவேஜ்ல சின்ன சின்ன பாலசக்தியில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு இந்த பேட்டா சிறப்புடைய விலை மாதிரி தொண்ணூத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பத்தி அஞ்சு பைசா அந்த மாதிரியான டேக் போற மாதிரி மொத்த மொத்தமா கொடுப்பாங்க ஒரு சில ரியாக்சன் அது கிடையாது அந்த நுணுக்கமா நடிப்பு சில்லரம் பாரு அது கொடுக்கக்கூடிய தகுதி ஒரு சிலருக்கு தான் இருக்கும் ரவிக்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய நீண்ட பெரிய வரிசை சொன்னார் சந்திரபாபு சார் எம் ஆர் ராதா பாலையா அந்த மாதிரி டெலிகினே சார் சார்லி சாப்பிள் அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்கார் தராத மாதிரி நம்ம நாகேஷ் சார்க்கு வந்து நேசனல் அவார்டு கொடுக்கல அதனால வந்து அவார்டு இந்த கைதட்டல் தான் அவார்டு அவர் வந்து நம்ம எல்லாம் அவர் மேல இவ்வளவு பேர் அன்பு வச்சிருக்கோம் அது மாபெரும் அவார்டு தான் ஒரு முறை ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியை பத்தி சொல்லும்போது அவர் வந்து ஒரு நடுத்தர குடும்பத்துல ஒரு மரணம் நிகழ்ந்தா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் உயர்ந்த இடத்துல பெரிய ஃபேமிலியில மரணம் நடந்தா அதை எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி காட்டுவார் அந்த கேட்டு சிரிச்சு கண்ணில் அந்த தண்ணி வந்து மிக அற்புதமா இருக்கும் ஒவ்வொருத்தங்களா வந்துட்டு காலையில அவர் வந்து இந்த வெளியில் சிறப்பதுல காமெடி வர்ற மாதிரி எப்படி நடந்துச்சுன்னு கேட்கறப்போ பாடி பக்கத்துல அந்த சம்பந்தப்பட்ட பையன் நின்றுட்டு ஒவ்வொருத்தங்கிட்ட அந்த சொல்ற விதம் இருக்குல்ல அந்த டெம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு கூட இருக்கும் அதை பத்தி சொல்லுவாரு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் நம்ம மம்முட்டி சாரோட ஆனந்தம் ட்ரஸ்ட் படம் எனக்கு வந்து எங்க மேக்சிமம் எங்க ஃபேமிலியுடைய கொஞ்சம் இன்சிடென்ட்ஸ் தான் அந்த ஆனந்தம் படத்துடைய ஓரளவு ரியல் இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கும் எங்க அப்பா கேரக்டரா வந்து எலி கணேஷ் தான் நடிச்சாங்க என்ன ஒரு கோ இன்சிடென்ட்னா எங்க அப்பா பயங்கர சினிமா மேல மாபெரும் ஆர்வம் நடிக்கணும்னு சொல்லி அவர் வந்து சின்ன வயசுல சேலம் மாலம் தேட்டர்ஸ் வரைக்கும் எல்லாம் வந்துட்டு திரும்பி போனவர் நடிக்க முடியல கடைசி வரைக்குமே ஆனா சென்னைக்கு வந்தாருன்னா இங்க இருந்து போயிட்டு எம்ஜிஆர் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துருவாங்க பானுமதி அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துருவாங்க டே இன்னைக்கு பானுமதி அம்மா போய் பார்த்தா டாடிமாரு இந்த நம்ம சிவன் பார்க்ல வந்து வாக்கிங் பார்ப்ப சார பாத்துருக்காரு அப்பெல்லாம் அசிண்டேட்டரா இருக்கேன் அப்ப இவரை மீட் பண்ணி நம்ம பையனும் சினிமால தான் இருக்கும் அசிண்டேட்டரா இருக்கான்லாம் சொல்லி பேசிருக்காங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பியூச்சர்லாம் அவர் கேரக்டர் தான் அவர் பண்ண போறாருன்னு தெரியாமே ஒரு மீட்டிங் நடந்தது வீட்டுக்கெல்லாம் கூட வந்திருக்காரு வீட்டுக்கு பக்கத்துலயே அவர் வீடு சிவன் பார்க் பக்கத்துல அங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து டெலிகினே சார் நீங்க மீட் பண்ணடா அப்படிம்பாரு அது வந்து எனக்கு வந்து அந்த படத்துல ரொம்ப அந்த படத்துல டைலாக் ரைட்டர் பிருந்தா சார் அவர்கிட்ட அடிக்கடி கேட்பாரா ஏன்னா படம் முழுக்க நான் வந்து உலக வாய் கேட்டு சொல்றீங்க பேசவே விட மாட்டீங்கப்பா படத்துல நான் எதுவுமே பெருசா பேசவே மாட்டேங்க இல்ல சார் பயனில் கரெக்டா வரும் கரெக்டா வரும் இப்போ சீன் பார்த்தோம் அந்த சீன்ல வந்து என்னன்னா என்னால வந்து நிறை அப்படி வந்து அப்படி ஒரு பிச்சு நாங்க அப்படி அற்புதமா வந்து அழகா நடிச்சிருந்தாங்க ரொம்ப நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் அவரை பத்தி இருக்கு நான் புன்னகை மண்ணல் வந்து ரெட்டியார் புல்லு சொல்லிட்டு பக்கத்துல வந்துட்டு இந்த பேசுற அந்த சீனா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வர்றது கிடையாது அது வந்து அந்த ஃப்ளோல வர்றது அதான் நிஜ உண்மையான ஒரு கிளாஸ் அவர் வந்து ஒரு அதனாலதான் பாலச்சந்திரன் சார் கமல் சார் எல்லாம் அத்தனை படத்துல திரும்ப திரும்ப கூட்டுது அவர் நடிக்க வைக்கிறாருன்னு சொன்னா அவர்கிட்ட வந்து அந்த தகுதி வந்து அவ்வளவு அதுக்கு இது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவே கிடையாது ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த ரே அது வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து அப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகி வருவாங்க காலம் வந்து அவருக்கு இன்னும் நிறைய வந்து ஆரோக்கியத்தையும் எங்களோட இன்னும் நீண்ட பெரிய பயணமா இந்த பயணம் தொடரணும் எங்களோட தொடர்ந்து அவங்க வந்து பயணிக்கணும்னு சொல்லி நானும் விரும்புறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் டெல்லி சார் ரவிக்குமார் சார்க்கு அப்புறம் என்ன பேச வைக்கலாம் அவர் ஃபோன் அப்படியே அவர் ஆக்டர் வேற ஜென்ரலாவே வெரி பேட் ஆன் பிஃபோர் மைக் பட் எனவே சார் கூப்பிட்டாரு and i would love to be i'm happy to be here. two days back uh, anand mahendra twitter la or quote potta tweet panna shahrukh khan is a national treasure we should preserve him never delhi ganesh sir is tamil nadu treasure we should truly preserve him. it's a sad thing 
that over the years great great actors sir sonamari nagesh sir chandra babu sir i mean you can list out and the illustrious actors la delhi ganesh sir also but where is that heritage where is the place where i can touch a button and see delhi ganesh sir's works yengadala where are we preserving it i think we should preserve our <laughs> films evlo films evlo dimension and act acting panirkara அந்த ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் நான் பார்க்கணும்னு எனக்கு இல்ல எங்கயோ போனா யூடியூப்ல இருக்கு ஆனா அது பயிரசிங்கறாங்க ஐ கான் ப்ளே இட் எனி வேர் இப்போ ஒரு மூணு சீன் பார்க்கும்போது இட்ஸ் சோ பியூட்டிஃபுல் சோ மெனி மெமரிஸ் ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு அப்புறம் தே will forget that there was a delhi ganesh who enthralled the audience for how many 40 years not one or two films the dimension of roles அவர் எல்லாம் வந்து you can't imagine the kind of roles he did i mean நான் வந்து கூடவே ஒர்க் பண்ணதுனால எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் எப்படி ஒரு சீனை வாங்கி அதை எப்படி அவர் இ பிரிங் சோ மச் ஆஃப் நேச்சுரலிட்டி டு தேட் சிம்பிளிசிட்டி டு தேட் மைண்ட் தட் இஸ் ஒரு அன்பிலீவபிள் ஆக்டர் நான் பாலச்சந்திர சார்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் அச்சமல் அச்சமல் நான் அவர் சந்திச்சேன் அதுல ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரோல் ராஜேஷ் சார் கான்சியன்ஸ் கீப்பர் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் Rajesh's character is slowly becoming a villain in the conscience ki pradhan is there always there in the behind balchandra sir paadi ke mela or dialogues illa kandula dhan avar act pannuvar what a brilliant performance and i is my god what a beautiful character the end of the pramadam dialogue pesi avar ungala abadiye kavanthu idu pannuvar illa he magically he will bring you and bring your attention all with his eyes he can speak thousands of dialogues brilliant actor like apra i still remember sindhu bairavilla or scene jkb ki or the main kudave irukkaru nanbar and the character thappa or inno refer vechirukkaru nearly thitta mudiyadhu jkb ye ivar vandu kudichu jkb thittanum and the scene nanga kr vijay garden la பாலச்சந்திர சார் சீன் எல்லாம் சொல்லிட்டு டைலாக் ஒன்று கொடுத்துட்டாரு ரெடி நைட் எஃபெக்ட்ல ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி அவர் அங்கே நடந்து வரும்போது ஆல்ரெடி நிஜமாவே குடிச்ச மாதிரி ஒரு இம்பாக்ட் கொடுத்துட்டாரு ஒரு ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்ல பாதியில ரெகுலர் தெரிட்டி கேமரா மேக்ஸ் கட் கட் ஒன் மோர் மேட் அப்போ அப்போ மானிட்டர் கிடையாது நான் பாலச்சந்திர சார் பக்கம் இருக்கிறேன் பார்த்தாரு என்ன இப்படி நிஜமே குடிச்சதார டவுட்டு உடனே தேக்கும் போது நடிக்கிறது <laughs> 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 அப்போதான் சிரிக்க ஆரம்பிச்சாரு பாலச்சந்திர சார் பாவி முடியாத நடி பயணி கட்டி பிடிச்சி மொத்தம் கொடுத்துட்டார் டு நார்மல் அண்ட் குடிகாரன் நான் பஸ்ட் அண்ட் டைரக்டர் நான் பார்த்து மாய் கார்ட் வாட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸா பொன்னகை மண்டலே நடிச்சாரு என்னோட பஸ்ட் படம் சத்யாவ ஒரு ஃபுல் பிக்சர் ஒரு ரோல் இல்ல ஆனா ஒரு சாங் அது ஒரு குடிகார ரோலா வரணும் வேற யாரு சார் கூப்பிட்ட ரோல் அந்த ஒரு தஞ்சாவூர் தேர்ந்த ஒரு பாம்பே டான்ஸரோட டான்ஸ் ஆடணும் இதே விட என்ன வாய்ப்பு இவரும் வாலி சாரும் கேட்கணுமா கூத்தடிச்சாங்க அந்த சாங்க்கு அப்புறம் அந்த மீட்டிங்க்கு அப்புறம் மை டிராவல் பியூட்டிஃபுல்லா இட் கண்டினியூட் ஃப்ரம் தமிழ் தெலுங்கு எல்லா பிலிம்ஸ் then came ha ah. ha ah, ha crazy moon dialogues and uh, you were on the role of a cook i think one of the best performances of his career amazing adala over scene fantastic ah irukum best the padathod performance paath balchandra sir sonna da arumiyana comment phone panni avarku yeni born cook da abdinar அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் 
அதுல இந்த காது கேட்காத தாத்தாவோட இந்த டயலாக் ஞாபகம் இருக்கு சார் சாவு வீட்டுல இருக்காரு தாத்தாக்கு காது கேட்காது ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக் சொல்லிட்டு இருப்பாரு இவர் காஃபி கவனமா கேட்க போற அந்த சீன் இல்ல தாத்தாவை நடிக்கிறது காசாட் ராமமூர்த்தி வந்தா நல்லா இருக்கும் என்னுடைய குருநாதர் நாடகத்துல டெல்லியில இருந்து வந்து முத முதல்ல நடிச்சது அவர் நாடகத்தான் அதுதான் படமாகி பாலச்சந்திரன் கூட்டார் இந்த படத்துக்கு அதனால ராமமூர்த்தி நேற்றுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணா சொன்னார் நான் மேலே பண்ண சொல்லுவேன் வருமான செய்வீங்க ராமமூர்த்திக்கு போன பண்ண அந்த சீனை போட்டு காமிச்சேன் இந்த தாத்தா ரோல் நீ பண்றேன் நான் வந்து அந்த ரோல் பண்றேன் காதே கேட்காத ஒரு ஏன் வச்சுக்கோ நீ செவிடு நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு அதுக்கு எல்லாம் பண்ணா போச்சுடா அப்படின்னா இங்க வந்து ரிஹர்சல் பண்ணோம் இங்க வந்து பண்ணோம் இப்ப நாங்க பண்றோம் எப்படி இருக்குன்னு ஒருக்கணும் <laughs> 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 கடவுள் வந்து உமக்கு கண்ணாடி வந்து காது மாட்டிக்கிட்டு தான் கொடுத்துருக்காரு ஒரு காரணம் இருக்கு அவருக்கு ஒரு கப்பல காட்டியா இல்ல விஷம் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து என்னோட அதில் ஒருவன்கிற ஒரு படத்தில் கோபு பாபு அவர்தான் டயலாக் அதில் ஒரு சீன் இருக்கும் டெல்லி கணேஷ் சார் விவேக் ஒரு சைடு மணிகண்டன் சார் அந்த வெடிவேல் அந்த சைடு இவங்க டாய்லெட் பத்தி பேசுவாங்க அவர் ஸ்கூல் பத்தி பேசுவாங்க அந்த படம் ரஜினி சார் குட்லக்ல குறுகி பார்க்கறாரு நான் பக்கத்தில் உட்காந்து இருந்தேன் நான் அப்படி இப்படி அவர் சிரிச்சதை பார்த்ததே இல்லை கண்ணில் இதெல்லாம் தண்ணி வருது ஒடியில் வந்து இன்டர்வல் என்ன சொல்லி 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 இந்த படம் பண்ணும்போது பாபா வந்து அந்த படம் பிளான் பண்ண உடனே அந்த டெல்லி கணேசாரம் அந்த கோபாபு அந்த படத்தில் எழுதணும் அப்படின்னு 
பிரமிலன் டயலாக் அதுல பாபாலு சாரோட டயலாக் கண்டினியூஸா ஒரே டயலாக் பேசிட்டு இருப்பாரு அது வந்து கவுண்டமணி சாரும் இவரும் இவர் டயலாக் சொல்லும் போது சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க நீங்க நல்ல பிரேம் பாருங்க மறுபடியும் பாதிட்டே இவங்க ரெண்டு சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க ரஜினி சார் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது ஜோக் அடிச்சுட்டு இருந்தா இவர் கண்ட் சார் நீங்க சிரிக்க கூடாதுன்னு அவர் சிரிச்சுட்டு இருப்பாரு அவரோட அந்த டைமிங் வேற வெரி கனி சார் டைமிங்னாலே சார் ரவிக்குமார் சார் மாதிரி இம்ப்ரோவைசேஷன் வந்துட்டே இருக்கும் நமக்கு சிரிப்பு வந்துட்டே இருக்கும் பாதிட்டே கேமரா பின்னாடி எல்லாரும் சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த டைலாக் ஞாபகம் இருக்குது அது அந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் ஐ ஹேட் சம் லவ்லி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வித் சார் அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டுடே இஸ் புக் இஸ் ரிலீஸ் அவர் சொன்னார் எல்லாருமே ஐ ஒன்லி ரிட்டன் பாசிட்டிவ் அபவுட் அந்த புக் எவ்ரி திங் பாசிட்டிவ் அதுதான் அவரோட நல்ல குணமே ஈ நெவர் பிலீவ்ஸ் தட் வி ஆர் இன் இண்டஸ்ட்ரி இட்ஸ் அ ஃபேமிலி வி ஆல் ஹேவ் லிவ் டுகெதர் ஃபார் சோ மெனி இயர்ஸ் தெர் வில் பி குட் அண்ட் பேட் but let's take the positives adha than avrode nalla ennam and that is what his book is going to look at in many of my long career i have always loved delhi ganesh as a family person i know his family his son i always wanted one thing that he should continue to be active continue to be healthy and keep on enthralling the audience over the years before i end my speech i have one small thing oscar la charlie chaplin award kudukla correct sir oscar e kudukla ana after many years 20 years apra he was out of america our final lifetime achievement award na america la kota oscars la to give a lifetime achievement so chill childhood la end எல்லாரும் அங்க இருக்கிற ஆடியன்ஸ் எல்லாம் சார்லி சாப்பிட் படங்கள் பார்த்தே வளர்ந்துட்டாங்க அந்த சந்தோஷம் அந்த ஹாப்பினஸ் வாட் ஹேப்பன் தட் டே ஐ வாண்ட் தட் டு